Друзья, приветствую вас на канале. Сегодня у нас небольшой обзор по букинистике, вот по нашим новым находкам по книге. Все, что было найдено на барахолке за неделю, сейчас вам покажем. Давайте начнем обзор. Думаю, будет интересно. Однозначно у меня есть люди, которые интересуются камнями, и искусственными, и натуральными. Вот эта книга, автор... Так, Денис Элуэлл, специалист из Великобритании. Книга была издана в Советском Союзе в 1986 году. И она рассказывает о истории, а также о технологиях производства искусственных камней, которые используются в ювелирном деле. Интересная, доступная книга. как Здесь написано как и для специалистов, так же и для любителей камня. То есть те, кто собирают какие-то коллекции, большие или маленькие, однозначно общая информация будет, пойдет только на пользу. Вот, начинается с истории, да, когда начинали делать искусственные камни. И по началу 90-х годов, то есть вся терминология, название, характеристики этих камней. Есть цветные вклейки. Здесь фотографии, чертежи черно-белые и вот такие вот цветные клейки. 150 гривен стоимость книги небольшого формата. Далее тоже о ювелирных украшениях. Автор Уткин, 150 гривен. Здесь уже жесткий переплет. Есть сохранилась супер обложка. Небольшая, можно сказать, такая карманная, дорожная, дорожный формат. Русские ювелирные украшения. 70 год. И тоже здесь интересная информация, которой можно поделиться с людьми, которые интересуются тоже этой тематикой. То есть здесь получается, наверное, где-то с 10 века фотографии есть. Скорее всего, я так не глянула. Сейчас 12 век, да. И вот 19 век украшения. И уже середина 20 века, то есть советских мастеров тоже украшения. Вот такая книга 150 гривен. Дальше это у нас французская скульптура 18-20 веков. А, 17-20 веков. Эрмитаж. Фотографии Булгакова 63 год. Здесь у нас текст на русском языке и на английском, по-моему. Так, и вот такие вот фотографии. Качественные. Такие альбомы, <coughs> альбомы встречаются все реже и реже сейчас. Все листы на месте. Вот, кто в этой теме, тоже обратите внимание. 600 гривен такой альбом. Далее у нас Львивская картина галерея. 300 гривен. Хорошее состояние. 82 год. Здесь у нас цветные иллюстрации. Сейчас посмотрю, все или нет. По-моему, все цветные иллюстрации. Вот хорошее состояние, описание. Стоимость 300 гривен. Музей, музей захидного, тасхидного мастерства в Киеве. 800 гривен. Большая книга, тяжелая. 
Вот, 83 год. На украинский мове, на русском языке текст и на английском языке. А, так, это у нас античное искусство. Первый раздел. Большой, очень большой формат. И здесь черно-белые и цветные фотографии. Тоже есть описание для каждого фото. Тираж 25 тысяч экземпляров в 82 году. На высоком уровне сделано, отпечатано. Стоимость была 21 рубль 10 копеек. Суперобложка, вот вы видите состояние. Сам альбом хорошее состояние обложки. Вот такая нечастая тоже альбом. Такой звездный городок. Космическая академия. 550 гривен. Также в супер обложке. Вот такая вот есть вкладка. 77 год. Фотографии космонавтов. И принтованные, естественно, подписи. То есть это не оригинальные, а вот такая вот вкладка к этому альбому. Также здесь есть фото Брежнева и Фиделя Кастро. Тоже принтованная под, подпись Брежнева. Тут можно посмотреть его подпись. 72-й год. И... Так, это... В 72-м году они были в Звездном городке. А альбом сам 77-го года. Хорошее состояние. Естественно, начинается с первого космонавта, с Юрия Гагарина. И все люди, которые были причастны к космосу. Как вот выглядел тогда этот городок. Как проходили тренировки, подготовки космонавтов. Семьи также вот фотографии их. Это уже встреча с Брежневым. Тоже Фидель Кастро. Так. Стоимость 550 гривен альбом. Далее давайте посмотрим. Вот такая вот книга. Всегда пользуется спросом. 500 гривен стоимость. Большая иллюстрированная энциклопедия древности. Тоже в суперобложке. Издательство Артия. И тут огромная информация. То есть все, кто интересуется антиквариатом. Здесь можно найти сведения и о мебели старинной. Посмотрите, какое огромное количество иллюстраций. Естественно, пояснительный текст. Гобелены, ковры. Исторический обзор по стеклу. По керамике. Фарфор. Вот есть иллюстрации такие вот цветные, но в основном черно-белые, но не четкие. Все можно хорошо рассмотреть. Вот изделия из серебра, украшения ювелирные, часы старинные. Все листы на месте, состояние. Хорошее оружие, латы. Так, вот такая книга у нас из новинок. Далее, первый раз мне попалась большой формат, твердая обложка. Автор э, Елизабета 
и осивони кружево с цветочными мотивами 350 гривен здесь очень важный момент здесь есть вот такая вот вкладка родная потому что во многих книгах они теряются Изда... издана в Бухаресте все листы на месте я думаю, что книгой не пользовались то есть она стояла где-то на полках, понятно, между книгами там как-то переставляли ее а внутри она практически не тронутая, здесь вообще без каких-то пятен, без надрывов много информации и много-много видов кружева здесь как бы старинные технологии и Автор, которая написала эту книгу, она э, как бы усовершенствовала э, технологии плетения кружева, вязания кружева. Есть советы, как ухаживать, э, как стирать кружева. Вот. Тоже для рукодельниц. Здесь и схемы. Давайте покажу вам. Этот лист тоже все в отличном состоянии. Лист большой, с двух сторон здесь схемы. Вот так это все выглядит. Здесь и вышивка есть. Немного ранее я показывала вот эти две книжки, но, возможно, кто интересуется темой кружева, вам будет интересно и вот эти. Ручное филейное плетение и филейно-епюрная вышивка 100 гривен. Это наше издательство, 63 год. Вот здесь тоже есть и схемы, и подробный текст. Хорошее состояние. И вот в приложениях фотографии готовых изделий. Филейная вышивка. Вот такие вот можно сделать красивые вещи. И все здесь рассказывается подробно, как это делается. 100 гривен. Тоже, возможно, кому-то будет интересна история костюма. Так, здесь, видите, вот такой есть надрыв, но, скорее всего, это была как бы фабричная склейка листов. 90-й год на украинский мове. Вот такие рисунки есть, клейки, тоже все листы на месте. Как подросткам будет интересно, так и взрослым, естественно. Национальные костюмы. 150 гривен. На украинский мове автор Всеволод Нестайко. Серия «Дивовижные пригоды в лесовой школе». По 150 гривен. Хорошее состояние. Очень мне понравились иллюстрации. Такие добрые. И вторая книга. Это у нас издание 2020 год. Также вот родные здесь закладочки сохранились. Ну, в общем, аккуратненько пользовались книгами по 150 гривен. Украинские коски. 100 гривен такая книга. Тоже в очень хорошем состоянии. Летючий корабль. Яйце Райце, Иван Царевич и Залізний Вов, Кирилла Кожем'яка, Котегорошко, Мудра Дівчина, Таємниця Скляної Гори и Серпу. Тоже хорошая иллюстрация, яркая, такая позитивная книга. Ну и всем известные старые добрые сказки на украинский мир. И тоже прошлый показ, по-моему, был. Осталась у меня еще вот такая книга на украинском языке. Она современная. 
Снегова королева. Тоже очень хорошее состояние. Подарочный вариант. 300 гривен такая книга. Когда-то попадалась нам давно Полей и Люлех. Вот такая книга. 150 гривен. 89 год. Иллюстрации Сергея Сюхина. Тоже, по-моему, все в хорошем состоянии. Там какие-то, может, мелкие нюансы по, по обложке. Ну, опять-таки, да. Я считаю, что состояние хорошее. Кто не успел приобрести в прошлый раз эту книжку. Вот, пожалуйста, в наличии встречается не часто. Вот, в прошлом году у нас была, и вот сейчас попалась. Сто пятьдесят гривен. Так, зарница. Обычно вот такие книги зачитаны, перечитаны. Здесь в хорошем состоянии. Сто пятьдесят гривен. Они издавались на протяжении долгого времени. Это в данном случае издание четвертое. Вот. 79-й год. Ну, у меня, допустим, была в школе книга такая для внеклассного чтения более ранняя. Прям один к одному. Вот состояние очень хорошее. Кто помнит? Память о детстве, так взять и почитать, и полистать, посмотреть иллюстрации. Рассказы, сказки, стихотворения. Зорница 150 гривен. Фантастика детская девочка с земли Кирбулычу. Хорошее состояние. Это у нас, наверное, 90 издание. Сейчас посмотрим. 2006 год. Сто пятьдесят гривен. А как мы ездили в засад Борис Житков восьмидесятого года. Хорошее состояние, тоже большой формат, 150 гривен. И вот такие вот лесные сказки 100 гривен. Тоже более-менее современное издание, в хорошем состоянии. И такие тоже для деток, для дошкольников. Отличная подборка. Много сказок. И это у нас тоже 2020 год. Альбом художественный Павел Кузнецов. Суперобложки, к сожалению, нет. Тоже на русском, на английском языке. И вот репродукция художника. Внутри отличное состояние. Начало 20 века. Картины. Редкая книжка. Впервые попалась. 1962 год. Квитковое оформление МИСТ. Академия будемництва и архитектуры УРСР. Ну, это, конечно, специфическая такая литература, но тема модная. Книгой пользовались, потому что здесь такие вот аккуратные достаточно подчеркивания карандашом. Текст и также есть иллюстрации, схемы, планы.
кто занимается озеленением. Это ваша тема, книга редкая. Я думаю, что однозначно должна быть у вас на полке. Если, вас интерес... если вы работаете в этой теме, однозначно. Вот как раньше оформляли городские клумбы, проспекты, бульвары. Также вот дома, балконы, окна, как оформлялись лестницы, мосты. Любителям поэзии Андрей Вознесенский, небольшого формата, но такая вместительная книга, 100 гривен. Здесь есть вот такой озлом. Нужно будет просто подклеить клеем ПВА. Все листы на месте. Вот. И также, помимо э, стихотворений, здесь есть еще и иллюстрации, и текст есть. Фотографии с 40 по 89 год. Детективы, кто любит читать, инспектор Лосев, автор Аркадий Адамов, серия «Мир приключений», 85-й год, в хорошем состоянии. Рисунки здесь есть, но они не часто тут попадаются. В общем-то, книга для взрослых, детектив, кто любит вот старые детективы. 200 гривен. Тоже впервые попалась такая книга. Взяла «Крымские чудеса». Стоимость 300 гривен для подростков. Рассказы, связанные с Крымом. Есть дарственная надпись 68 год. Очерки, рассказы, стихи. Сборник. Такие душевные книга оформлена действительно в стиле 60 -х. Такие вклейки цветные есть. Душевная книжка, так хорошо оформлена. И э, еще вот в двух томах, это двух томников так и есть, «Мифы народов мира», «Энциклопедия». Тоже впервые попалась, по-моему, небольшое издание 90-го года. И здесь написано «За фундаментальное исследование мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. Ряд авторов и научных консультантов энциклопедии был удостоен гос государственной премии СССР в 1990 году». В хорошем состоянии энциклопедия. И тоже там специфическое издание но здесь очень очень много информации тираж сейчас посмотрим Я не помню по моему это небольшой тираж 160 тысяч экземпляров всего на всего это было на весь советский союз И второй, второй том тоже вот в таком же хорошем состоянии. Так, и последний у нас альбом вот такой, 100 гривен. Прекрасно иллюстрированный, большой формат. 100 чудес света. Америка. Европа, Азия, Австралия, Африка. Прекрасные фотографии природы, животных, городов.
все в отличном состоянии, все листы. Друзья, на сегодня все. Спасибо за внимание. Если захотите выкупить какую-то книгу или альбом, мои контактные данные в описании под видео и в комментарии под видео. Я желаю вам, как всегда, всего самого-самого доброго, мирного неба, крепкого здоровья и благополучия. До новых встреч на канале. Пока!